wir haben Mitte Juli, es ist ein Donnerstag und wir sind in den Niederlande. Und zwar fahren wir jetzt in den Ort Birta ein und dort gibt es einen Stellplatz an einem kleinen Hafen. Und den möchte ich heute vorstellen. Herzlich willkommen zu meinem Video. Werfen wir einen Blick auf die Karte, wo sind wir in den Niederlanden und zwar in der Region Groningen, nicht weit entfernt vom Dollar. Um zum Stellplatz zu kommen, müssen wir über diese schmale Brücke. Es gibt eine Tonnenbegrenzung von 3,5 Tonnen. Das gilt, so habe ich mir sagen lassen, nicht für Wohnmobile. Deshalb haben wir diese Brücke auch genutzt. Man hat, glaube ich, sonst auch keine Möglichkeit, zum Stellplatz hinzukommen. So, jetzt sehen wir hier rechts die Zufahrt zum Stellplatz, war uns ein bisschen schmal und wir haben die hintere weitere Zufahrt gesehen und jetzt sind wir die angefahren und fahren jetzt auf den Platz. Im Nachhinein muss ich sagen, wir hätten die erste Einfahrt ohne weiteres nutzen können, äh, wäre auch Platz genug gewesen, um dann von dort auf den Stellplatz zu kommen. Wir haben hier nicht reserviert, aber so wie man sieht, scheint genug Platz da zu sein. Und es dauert auch nicht lange, dann kommt der Hafenmeister, begrüßt uns und fragt uns, wo wir stehen möchten. Und wir suchen nach einem für uns schönen Platz. Unser Wunsch wurde erfüllt. Wir bekommen einen Platz mit einem Blick direkt auf den kleinen Hafen. Wir hatten Glück, dass wir dort am Wasser noch einen Platz bekommen haben. Die meisten Plätze sind dort reserviert. Man sieht sie an der abgesperrten Fläche. Dieser Stellplatz scheint eine Mischung aus Camping und Stellplatz zu sein. Es stehen hier auch Wohnwagen. Es gibt nämlich hier auch äh, Toiletten und Duschen. Und deshalb ist natürlich auch für Wohnwagen hier das kein Problem. Wobei Wohnwagen heute ja auch schon so ausgestattet sind wie Wohnmobile und damit auch autark sind. Der Platz kostet 15 Euro inklusive Strom und hat das ganze Jahr geöffnet. So steht es jedenfalls in verschiedenen Apps. Ich habe gesehen, dass hier vom Steg aus äh, Camper geangelt haben und sogar einen großen Hecht gefangen haben und auch Aale. Was mich so ein bisschen verwundert hat, die Fische wurden wieder zurückgegeben ins Wasser. Das habe ich aber in den Niederlanden schon häufiger gehört. Jetzt kommt vielleicht die Frage auf, warum haben wir diesen Platz angefahren? Und zwar hat Rita ja das Hobby Geocaching. Und hier gibt es in dieser Region eine ganze Menge Cache, die man hier anfahren und suchen kann. Und daher sind wir hier auf diesem Platz und wollen von hier aus dann starten. Man konnte in dem vorherigen Bild die GC-Nummer sehen. Für alle, die Interesse an Geocaching haben, wissen damit genau, wo der Platz ist oder wo diese Geocache sich befinden. Natürlich können auch alle anderen, die jetzt hier kein Geocaching machen, hierher fahren. Man hat hier die Möglichkeit, viel mit dem Fahrrad zu unternehmen. Man kann die nur Natur genießen und es gibt nebenan noch so einen, ja, so einen kleinen Freizeitpark. Dort kann man mit den Kindern hingehen. Dieser kleine Erlebnispark oder Spielplatz liegt etwa 100 Meter vom Stellplatz entfernt, also fast gegenüber und ist schnell zu erreichen. Wenn es hier auch ein bisschen lauter zugeht, davon hört man auf dem Stellplatz wenig oder gar nichts. Eintritt für Kinder 1 Euro, Erwachsene oder begleitende Erwachsene sind hier kostenlos. Der Platz wird um 17 Uhr geschlossen, so ist am Abend alles ruhig. Wieder zurück zum Stellplatz. Hier gibt es ja sanitäre Anlagen. Sie sind etwa ja, 100 Meter, 50 bis 100 Meter entfernt vom Stellplatz, genau gegenüber am Hafenbecken. Dort in dem Gebäude ist die Rezeption untergebracht, dort ist der Hafenmeister anzutreffen und dort sind auch die sanitären Anlagen. 
Neben dem Gebäude gibt es einen Ausguss für die Toilettenkassette. Im Gebäude gibt es Toiletten und auch Duschen. Und auch eine Waschmöglichkeit ist da. Die Nutzung der gesamten sanitären Anlagen ist im Stellplatzpreis enthalten. Wir starten meistens morgens gegen 10 zu einer Geocache-Tour dann, legen dabei 25 bis 30 Kilometer zurück und sind dann in der frühen Nachmittagszeit wieder zurück am Stellplatz. Wir verlassen jetzt den Stellplatz und fahren in Richtung des kleinen Ortes. Jetzt kommen wir hier vorbei, wir sehen auf der linken Seite die Rezeption und auf der rechten Seite ist dieser kleine Erlebnispark oder Spielplatz. Um in den Ort zu kommen, müssen wir über einen Kanal und da nutzen wir die Brücke. Diese Brücke haben wir auch genutzt bei der Anfahrt zum Stellplatz. Und wenn wir dann gleich in den Ort kommen, der ist nur auf einige hundert Meter entfernt, dann kommt hier auf der rechten Seite ein Supermarkt, also da hat man die Möglichkeit dann einzukaufen. Hier schon rechts. Ja. Der Ort Birta ist ein überschaubarer Ort. Er hat etwa 2200 Einwohner. Restaurants weiß ich nicht, gibt es wahrscheinlich, aber wir haben uns nur neben dem Koop was abgeholt. Dort gibt es einen Imbiss, da kann man Essen bekommen zum Mitnehmen. Wir sind auch nicht weit entfernt von Windschoten, kann man also auch mit dem Fahrrad hinfahren. Und dann gibt es natürlich immer Fahrradwege entlang der Kanäle. Also Fahrradfahren ist hier natürlich angesagt. Bei unseren Geocache-Touren kommen wir natürlich auch an ruhige Plätze. So wie in diesem Fall. Hier ist ein Geocache versteckt in einer etwas größeren Dose. Darin befindet sich das Logbuch. Und daran trägt man sich dann mit seinem Codenamen und dem aktuellen Datum ein. Wir nutzen ja bei unseren Geocaching-Touren die Club E-Bikes von der Firma RSM und haben damit auch schon einige tausend Kilometer zurückgelegt. Wer dazu Informationen oder Tipps braucht, der darf mich gerne anschreiben. Vielleicht kann ich ja weiterhelfen. Wir sind wieder zurück am Stellplatz bzw. am Hafen. Hier sehen wir die Slip-Anlage, also wer ein Boot hat oder mitbringen möchte, kann das hier machen und kann hier slippen. Wer kein eigenes Boot hat, ich habe gesehen, man kann hier auch ein Boot mieten. Wer dann so ein bisschen über die Kanäle schippern möchte, der kann das dann hier auch tun. Am Wochenende hatte sich der Platz gut gefüllt. Angegeben ist er mit 14 Plätzen dieser Stellplatz, aber ich denke, das sind erheblich mehr. Es müssen mindestens 30 sein, die hier stehen können. Was es hier nicht gibt, ist ein Bodeneinlass. Auch wenn man nur Grauwasser ablassen möchte, ist nicht möglich. Dann kann man es höchstens mit dem Eimer wegbringen. Ich habe gesehen, dass es hier mindestens noch fünf weitere Stellplätze in der näheren Umgebung gibt und es gibt auch noch zwei Campingplätze. Wem also dieser Platz nicht gefällt, der kann dorthin vielleicht zu einem anderen Platz hin wechseln. Wir waren drei Nächte auf diesem Stellplatz. Für uns war alles in Ordnung. Wir haben allerdings die sanitären Anlagen nicht genutzt. Ja, und das war es dann auch schon wieder. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Bye-bye, bis zum nächsten Mal.